Salut tout le monde, ici Steve Desrosiers et bienvenue à mes trucs et astuces pour la guitare. Vous vous demandez c'est quelle sorte de fac que je viens jouer dans la vidéo ou encore plus vous vous posez la question c'est quoi les diagrammes d'accords qui viennent d'apparaître Dans cette capsule, je vous montre comment décortiquer ça, comment ça marche et dans le deuxième chapitre, je vous en montre encore plus. On commence. Si c'est votre première fois ici, cliquez sur s'abonner <rire> pour encore plus de trucs et astuces pour la guitare et n'oubliez pas de rester jusqu'à la fin pour un bonus de bonnes nouvelles. Maintenant, je vais pratiquer mon animation. Je vais commencer par me tasser. Alors, voici le diagramme. Voici le diagramme. Alors, le diagramme représente le manche de guitare. Les lignes verticales, ça représente les cordes. Donc, la première corde, la deuxième corde, la troisième corde, la quatrième corde, la cinquième corde et la sixième corde. Donc, la première corde, c'est la plus petite corde. La petite corde, c'est un Mi. La deuxième corde, c'est un Si. La troisième, c'est un Sol. La quatrième, c'est un Ré. La cinquième, c'est un La. Et la grosse corde, un autre Mi, comme la petite corde. Mi, La, Ré, Sol, Si. Ensuite, vous avez les frettes. Passe où ce qu'on repose nos doigts. Vous avez le premier fret, deuxième fret, troisième fret, et ainsi de suite. Si ton accord commence au cinquième fret, cinquième espace, vous allez avoir un chiffre écrit 5 à côté. Et puis, euh, si c'est au 6e, 7e, 8e fret, le diagramme bouge sur le main. Ensuite, vous avez les cercles. Les cercles que vous voyez dans le diagramme noir, c'est euh, où ce que les doigts sont positionnés. Donc, je vous donne un exemple. Ici, vous voyez dans le premier fret, deuxième corde. Et ensuite, si on fait un do, on peut continuer avec la quatrième corde, deuxième fret, et la cinquième corde, troisième fret. Vous avez les trois cercles qui représentent un accord de dos. Les chiffres dans les cercles représentent les doigts. Donc le premier doigt, deuxième, troisième et quatrième. Le premier qui est l'index. Pour le dos, vous avez le premier doigt, le deuxième doigt ici, et le troisième doigt. Comme vous voyez en haut du diagramme des accords, vous allez voir des X et des O sur le dessus d'une corde, qui veut dire, comme dans l'exemple du Do ici, le X veut dire on ne joue pas la corde, tandis qu'un O, ça veut dire que la corde est ouverte, donc on la joue, mais on ne repose aucun doigt dessus. Pas trop dur, on continue. Ensuite, sur le dessus, euh, vous avez le titre ou le nom de l'accord si on veut. Donc, si c'est un Do, ou si c'est un Ré, ou si c'est le fameux Fa du début, qui est un Fa majeur septième à base de La. Que ça veut dire, le Fa, je le commence avec un La, au lieu de commencer avec un Fa, comme un accord standard. There you have it. Un thumbs up. Dans ce deuxième chapitre, la deuxième sorte de diagramme que je vous montre, c'est pratiquement la même chose, mais on utilise ça pour les gammes. Donc, on prend le manche qui est à droite avant pour le, les, les diagrammes d'accord. On met la guitare à l'horizontale. Et puis, le diagramme, lui, est fait un peu plus long pour montrer les gammes. Et puis, vous voyez les cordes. Le diagramme va être la même chose que les accords, mais sur le long, qui va montrer plus les positions qu'on joue aussi pour les gammes spécifiques. Donc, c'est un peu le même principe puisque la petite corde, la première corde est en bas, la sixième est en haut, un peu comme la tablature. Vous avez aussi les cercles pour les gammes. Les chiffres, dans le fond, au lieu d'être les doigts, comme les diagrammes d'accord, c'est les notes de la gamme, donc la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième note, pour savoir quelle note qu'on joue dans la gamme. Donc, si c'est la tonique, la première note, la tierce, troisième, euh, la quinte, l'octave, 
dépendant de quelle séquence qu'on joue avec cette gamme-là, les chiffres vont nous aider là-dessus. Donc c'est un peu différent, mais c'est aussi facile. Petit message spécial, je vous annonce une série de vidéos sur les accords majeurs, mineurs, 7e, 11e, 13e, 9e. Ça va être facile, I promise, avec plein de petits tips and tricks euh, en les apprenant. Et je vais vous montrer quoi faire avec ces accords-là aussi. Donc, on va s'amuser avec ça à venir. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et la petite cloche pour des notifications, nouveaux vidéos et whatever, des spéciaux qui s'en viennent et des nouvelles à venir. Donc, check it out. Merci infiniment pour l'écoute. J'apprécie beaucoup.